coleccionar. Wow, wow. ¡Ah! 30 curiosidades flipantes de Dragon Ball Z. La verdad que he subido bastante vídeos de Dragon Ball últimamente. Estoy subiendo también un vídeo diario al Gritos de Fola. Así que si te suscribes, la verdad que lo agradecería tremendamente. Estamos ahora ante Dragon Ball, entre Pokémon. Estamos que lo petamos con este canal. Me cago en la cona. Gracias y gracias a todos. Y bueno, J. Gulen subió hace 10 días eh, o 9 días eh, un vídeo de 30 curiosidades flipantes de Dragon Ball Z. El vídeo dura. Una hora y nueve minutos, lo cual es 69 minutos. Me gusta la duración del vídeo, hay que decirlo todo. Me lo voy a tragar entero, amigos. Qué mala sonado eso también, joder, me cago en la cona. Coger palomitas, amigos, y disfruten de lo que viene siendo estas 30 curiosidades flipantes de Dragon Ball Z, que es las que, encima es que es la serie que yo he visto de Dragon Ball. Yo he visto Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Sabéis que no he visto ni el Dragon Ball original ni el Super, pero bueno, a lo mejor hay momento para verlo en algún momento. Venga, vamos para allá. Akira Toriyama Y a mi madre por no dejarme ver Dragon Ball Grande Grande, vamos Tres años, el día 12 de mayo a las 10 de la mañana Creo que nos vamos a partir el culo con este vídeo, eh O sea, creo que nos vamos a partir el culo con este vídeo J. Gulen subirá un nuevo vídeo Tres ricos doritos después ¿Cuándo va a sacar J. Gulen el vídeo? <risa> Mañana lo subirá Está a punto de llegar a 2 millones de suscriptores, J. Gulen, ¿eh? Finalmente, Goku ha llegado. <risa> Buena intro, ¿no? Me da una Play 2 chipeada, por favor. <risa> Desde el albor de los tiempos, españoles y latinoamericanos han luchado unos contra otros por saber cuál era el mejor doblaje de Dragon Ball. ¿Y cuál es el mejor doblaje de Dragon Ball? ¡El japonés! ¿Cuál va a ser, cabrón? ¿Cuál? Shaman Salva, muchas gracias por ese primer mes. Nivel 1, grande. Uy. Pero lo que no sabían es que existía el doblaje malasio de Vegeta. ¿Cómo? Kakaroto es mine. Oye, es God. Es muy God, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Dragon Ball es esa serie que no has dejado de ver desde niño, desde ¿Literal? que tienes memoria, por la que te pasabas tardes enteras intentando ser un Super Saiyan en tu casa, por la que devorabas las bolsas de patatas fritas para ver la chapita de Goku que te tocaba, por la culpable de que te ¿Sí? pasases tardes en o los tazos de Pokémon enteras viciando al Tenkaichi 3 con tu mejor Gracias, amigo, Salva. Que así es como se deberían ver las peleas en Dragon Ball a nuestro ojo humano. Incluso ni es eso, verdad. antes de empezar el vídeo y de que vengáis a pelearos como simios a defender vuestro honor, he visto la serie tanto en castellano como en latino. Y los dos son excelentes doblajes, pero... Les... ¡Ay, ah, lo típico, ¿no? Español. Aunque contaba con grandes profesionales y voces... La importancia que tiene un actor de doblaje. A mí me encanta... Joder, vaya voz, tío. No le pega la voz a... A los actores de doblaje no le pega la voz. Literal. A doblar a Samuel L. Jackson. Cristina Ricci, Natalie Portman. He doblado. Pero qué voces, tío. Newman. Ese tío se fuma cinco paquetes de tabaco todos los días para tener esa voz, a mí no me jodas. Hablado sobre entre 2.500 y 3.000 películas. Dios, ese es, Han es Gandalf y Dumbledore, creo. Traducido del doblaje francés en lugar de la versión original. Fue traducido como el culo. De verdad. Eso quiere decir que no estabas inscrito en el registro de criminales. Oh. ¿El registro de criminales? Bueno, eh, somos conscientes... Creo que aquí ya, ya lo hemos dicho varias veces, ¿vale? Pero Vegeta es el mayor gigachat de todo Dragon Ball. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todas las frases de Vegeta son basadas. O sea, son basadas, literalmente. Es la hostia. La liaron parda. ¡Diez, diez veces onda vital! Le lanzaremos una bola Genki. ¿Una bola Genki? ¿Qué es eso? Pues sigo. Sí, sí, es tremendo, tío. Es que es Hola, tremendo. Hola, chat. No las... porque no saludas. Eh. Maravillosas cagadas de Dragon Ball en español. Ahí está esa maldita bola de fuego que Goku ha creado para bola eliminarme. Bola de fuego. Es francamente bonita, pero no lo que Así que, por favor, no pelíe. Francamente bonita, tío. Buenas tardes, Polita. Grande, Simón. Solo entendí que tu papá te abandonó. Y que este video es puro cine. Sí, es Ricardo Bruce, la voz de Broly. ¡Ojo! Le puse esa voz. Y tú, insecto repugnante. Si estás viendo esto, suscríbete ya al canal de J. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Yo ya estoy suscrito para que pronto lleguemos a los 2 millones. Y 
Suscríbanse a ese canal. Dadle a like, sí. Ay, me encanta mi pelo. Esto... A mí también me gusta mi pelo, chaval. A mí también. Me encanta mi pelo. Va a ser épico, papus. Porque estas son 30 curiosidades acojonantes de... Padre ¡Flipantes! Ball. ¡Flipantes! No acojonantes, Antes flipantes. de Dragon Ball Z. Antes de que Vegeta le hiciese el delicioso a Bulma. Antes de las maravillosas cagadas de Dragon Ball al castellano. ¡Luz infinita! Es que es tremendo, tío. Es que es tremendo, tío. Ah, ah, ¡No! ¡No! Toda historia tiene un comienzo. ¿Padre Ball? La nuestra empieza con un niño llamado Akira Toriyama. Al que le encantaba dibujar incluso antes de ir a la escuela primaria. Su principal obsesión era dibujar coches... ...y furros. ¡Argentina! Al... <risa> ¿Qué? Algo que notamos especialmente en los inicios de Dragon Ball. ¿Qué cojones? Bulma conduce toda clase de vehículos con un alto grado de detalle. Hasta... De hecho, de hecho, me atrevería a decir que Akira Toriyama es el mejor dibujante japonés en tema de ca caracterizar los vehículos. Yo creo. Para mí, ¿eh? Conducía un Renault 5 Turbo de los es que 80 es, es la y la mayor presencia de furros. A Toriyama le molaban las motos, las maquetas de vehículos o tanques para poder dibujar mejor cada una de las partes de cualquier vehículo. Esto no solo se ve en Dragon Ball, sino en otras obras. Y en Chrono Trigger también. Y bueno, y en la última obra que ha salido, que es la de Vinland, o no, Vin, no me acuerdo cómo se llama, pero es el videojuego este que es un poco mierda, pero hay un montón de vehículos. Como Sandland, por ejemplo, hay un montón Sandland, de tanques eso. y Vinland, vehículos digo. con muchísimo nivel de detalle a nivel mecánico. Tan solo mirad el nivel de detalle del rastreador por dentro cuando... ¡Qué guapo, eh! Lo está arreglando Bulma. Pero la película que enamoró a Toriyama de pequeño y que lo hizo amar la animación por primera vez fue 101 Dálmatas de Disney. ¿En serio? Me esperaba cualquier otra menos esa, ¿eh? So, this is a World of Warcraft hard... Os lo prometo, ¿eh? Os lo puto prometo. Me esperaba cualquier cosa menos esa. Cristo Rey. Creo que de niños todos hemos tenido una peli que hemos visto mil veces hasta quemar la cinta de vídeo. ¿Cuál es vuestra peli? ¿Cuál es vuestra peli la de que la, que, que la habéis quemado hasta decir basta? La mía, Toy Story 2. Toy Story 2. Creo que es la peli que más he visto en mi vida. Este tío tiene Twitch Para mí. Toy Story 2, diría. Cars 2. Toy Story 2... Sí, sí, es que creo que es esa. O hasta el punto de hartar a nuestros padres y que te ha marcado de por vida o te ha influenciado indirectamente hasta el día de hoy. En mi caso fueron muchísimas. Y en el de Toriyama, la primera fue 101 Dálmatas. En el 61, bueno, aquí... ¿A quién otro llama? ¿Qué edad tenía cuando, mu cuando murió? Cincuenta y pocos, ¿no? Tenía, o sesenta, o como mucho. Ver a aquellos pequeños cachorros animados le hizo pensar, ¡Ey! ¿Y si me vuelvo furro? Sí, literalmente. ¡Los furros! No. no, pensó, ¿cómo molaría poder dibujar perritos? También le flipaban Tom y Jerry, pero fue en una casa de una amiga de la infancia. ¡A tu casa, gorda p Cuyo hermano mayor tenía un montón de cómics y mangas cuando Toriyama se enamoró del manga como medio de expresión. Aunque lo cierto es que Toriyama reconoció que no había leído muchos mangas a lo largo de su vida. Soy el más perrón aquí. ¿Qué? No era un gran lector. A un otaku. Lo que le gustaba era dibujar y dibujar. Y este siempre dibujaba. Vamos, que se la pelaba, que no le gustaba el anime hasta que... O sea, no le gustaba el manga hasta que empezó él a dibujarlo. Y ya. Mientras veía la tele ¿Quién cojones hace eso? Esa es su principal influencia El, el cine. cine El mangaka al que más menciona es Osamu Tezuka La obra que más leyó Astro Boy Si nos fijamos los diseños del pelo de Astro Boy Puntiagudos la... Es verdad, Astro Boy recuerda un poco a Dragon Ball Es verdad Cabeza, las orejas Se asemejan mucho a los primeros diseños es verdad, tío. Y estilo de Dragon Ball Especialmente hay similitudes entre el diseño de Goku niño y Astro Boy Total, el eh Goku siempre ha tenido siete puntas Por cada una de las siete bolas de Dragon Mira el tamaño Onda, eso no tiene ni idea. Y vamos solo por una curiosidad, ¿eh? ¿Qué cojones? De esas bolas. Hay mangas como Express Galaxy 999. Y es que se nota un huevo la evolución y diferencia de estilo del Dragon Ball primigenio. Mucho más caricaturesco, simple, cómico. Con los cuerpos mamadísimos, los polígonos y músculos innombrables que ni existen en el cuello del Dragon Ball más tardío. <risa> Creo que tanto el Dragon Ball original como el Z tienen su particular encanto y estilos únicos. Ambos. Los dos están de puta madre, la verdad. Buscaremos ambos. 
Pero antes de crear Padrebol, Toriyama solo era un estudiante adolescente que amaba las películas de artes marciales chinas de los 70, especialmente Operación Dragón de Bruce Lee. Quien lo supere dominará el mundo. Y el mono borracho. ¿Quién ha sido más famoso, Bruce Lee o Jackie Chan? Yo creo que Jackie Chan, ¿eh? Por lo menos a nivel occidental. En el ojo del tigre. Jackie Chan. De la del mono borracho llegó a decir que de no ser por esa peli nunca habría creado Dragon Ball, pues era una de sus Jackie favoritas. Chan. La presentación del vigésimo primer torneo de artes marciales del capítulo 23 es un homenaje clavado a la intro del logo de Golden Hearts, la mayor productora de las películas de artes marciales de Hong Kong que Toriyama tanto veía y que Qué dio guapo. a conocer al mundo a Jackie Chan o Bruce Lee. Si es que de hecho Bruce Lee sale en un episodio de Dragon Ball. ¿Estás hablando en serio? Y le parte la cara a Goku. Y lleva unos o sea, por culo Bruce Lee. guantes parecidos a los de Operación Dragón al comienzo. Cuando el maestro Roshi se emborracha en el torneo... ¡Vamos todos a la fiesta, niños! Es todo un tributo al estilo del mono borracho de la peli de Jackie Chan. ¡Vamos a porque Toriyama con Qué guapo. conoció a Jackie Chan en persona. Qué que guapo. Para él siempre fue la encarnación de Goku en la vida real. Es más, el mayor miedo de Jackie Chan son las inyecciones y las agujas. You're scared of a needle. Yeah, I don't know why. Y el de Goku también. No, no quiero, odio las inyecciones. Suéltame, Krillin. Tráiganle una falda a la niña. Pero so Tío, a mí nunca me dan grima las inyecciones ni que me saquen sangre ni nada. Pero siempre que veo un corte, aunque no me dé asco, en mi cuerpo... Pasa una especie de, de, de escalofrío. Sin más. O sea, lo veo y digo, uff, escalofrío. Pero luego puedo verlo y ya está. Pero la primera impresión que me dan en mi, en mi cuerpo es como un escalofrío, tío. No sé por qué. No sé por qué. De verdad. Debe ser algo, no sé, mío. No tengo ni idea. O sea, puedo verlo y tal, pero me da un escalofrío. Lo primero que veo es un escalofrío. Yo qué sé. Solo en el anime. Bueno. Pero, por ejemplo, cuando me inyectan sangre... O sea, cuando, cuando me sacan sangre... A mí no me importa ver cómo me pinchan. Incluso hago con la mano así para que bombe más rápido y veo el tubito lleno de mi sangre y digo, wow, cómo mola. Pero, no sé, me da primero un escalofrío y ya. Ese y su mujer. Aunque en realidad su mayor miedo es ser buen padre. ¿Por qué me pegaste? Mondongo. Hijo de, puta, hijo de puta, hijo de puta. No me enganchaba a un loque desde 2020 Mondongo. y ahora estoy esperando a las cuatro religiosamente. Grande Quintero por esos 31 pedazos de meses. Oye, oh, habéis perdido el Tender High, ni me he dado cuenta de que estaba. Aunque el maestro Roshi como personaje se basa en su maestro en la peli del mono borracho, solo que en vez de estar obsesionado con el alcohol, le obsesionan las mujeres. Hasta el duro entrenamiento de Roshi se inspira en los entrenamientos imposibles de las pelis de artes marciales. Esto es solo el principio. Tao Pai Pai se basa en uno de los tres maestros malignos de la peli de 1980. Es increíble cómo todas las obras que a día de hoy las conocemos como clásicos, Dragon Ball o hay un montonazo, tienen personajes que están basados en otros personajes de, de, de obras que son incluso más antiguas. Es tremendo, tío. Tú ves a Tao Pai, Pao Pai y dices, joder, qué personaje que ha creado Akira Toriyama. No, no, es una copia de eh, algo que leyó. Eso lo seguramente pasará en un futuro también, ¿no? A lo mejor saldrá una serie, me, cuando seamos viejos me refiero, en el año 2050 o algo así por el estilo. Y a lo mejor vemos que son personajes basados en, yo qué sé, en Kratos o en, no sé, Nathan Drake en vez de Indiana Jones, ¿sabes? O sea, cosas así. Es increíble. El maestro, aunque bueno, también tiene parte de inspiración en el personaje de Thunderleg de la peli del mono borracho y que el personaje sea un asesino a sueldo, pero sobre todo toma su aspecto del actor Jan Lee Hang, la serpiente a la sombra del águila. Vaya, otra peli de Jackie Chan, junto con Knockabout en 79, y esas míticas secuencias de lucha inspiraron las escenas. ¿Cómo le gusta a los chinos hacer música? O sea, música, perdón, eh, hacer películas de, de samuráis, al igual que los americanos le gusta hacer películas del viejo este. O sea, son dos vertientes idénticas. O sea, yo no entiendo nada. De pelea de dragón. ¿Y cómo le gusta a nuestros abuelos ver películas del oeste, tío? Cuando digo abuelos, yo ya no tengo abuelos, pero joder. Es que le ponía la dos, tío, y veían películas del oeste y yo, pero ¿cómo ven esta puta mierda? No me gusta nada, tío. Bol. La ropa y el uniforme de Goku. ¿En qué está es basada la ropa? de las pelis hongkonesas. El naranja es de los monjes budistas. Porque ¿Sí? el budismo es el color que representa lo sagrado, la búsqueda del conocimiento y la iluminación. 
Lleva un par de zapatos Kung Fu Xie, o zapatos de Kung Fu, pues eran los que usaban la mayoría de personajes en las pelis de artes marciales. El dominio del... Tiene pinta de que... de que esos zapatos son súper incómodos, también te digo, eh. Basa en el Chikung o el Tai Chi, que estudia el manejo de la energía. Utilizo la conversión momentánea. Soy un maestro en esa técnica. ¿La conversión momentánea? El karate de Mr. Satan y el personaje <risa> se inspiran en el Conde Dante, el hombre más mortífero del mundo. Yajirobe usa... No tenía ni idea. Técnicas de sumo, pero también de Aijutsu o de desenvainado rápido, que tanto se veía en las pelis de samuráis antiguos. El estilo del lobo de Yamcha imita el estilo del tigre del Kung Fu. Tremendo, tío. Chaos. ¿Eh? ¿Cómo me ha llamado? Eran de la escuela de la grulla y emplean técnicas de Kung Fu del estilo de la grulla. Krilin es un maldito monje Shaolin calvo. Que Literal, yo. Practica el Wushu de los monjes Shaolin, basado en las acrobacias. Tiene seis puntos en la frente en lugar de nueve, ya que normalmente, mediante un ritual, los monjes Shaolin se realizaban nueve quemaduras en la frente, con una aguja ardiendo o incienso por cada uno de los deseos mundanos que hacen sufrir al ser humano. Pero este solo tiene seis porque nunca llegó a completar sus votos. Porque recordemos que se fue de allí porque le hacían bullying los demás estudiantes mayores y por eso se une a Goku y a Roshi. ¡Hostia! O sea, mira, es que mira la diferencia. Mira la diferencia entre este Krilin y este Krilin. O sea, y es el mismo puto personaje, ¿eh? Es tremendo, tío. Ejemplo, yo odiaba Goku. Hit de Dragon Ball Super usa Wing Chun y boxeo. Whis usa puro Wing Chun. Incluso algunas de sus poses son propias de este arte marcial. Y Goku ha empleado siempre muchas de las formas del Kung Fu. Y antes de Goku, Akira creó a Dragon Boy, un niño que era básicamente Bruce Lee en mi... ¿Dragon Boy? ¿Qué? Miniatura con alitas de dragón y capaz de invocar mediante el ki y una esfera a un pequeño dragón. Dejaremos que se muera solo. Pero Toriyama no quería hacer un manga solo de pura las peleas. Ah, bueno, master. También le gustaba mucho la comedia. <risa> Qué gilipollas, tío. Fue Torishima, el editor, quien le dio la idea de usar Viaje al Oeste, una de las mayores novelas chinas del siglo XVI, para darle forma a la serie. Goku es Sun Wukong, el rey mono que nació de una piedra mágica caída del cielo, y Goku de una nave Saiyan redonda que llega a la Tierra desde el espacio. A ¡Es igual! Ambos tienen cola de mono y esta es la mayor debilidad de ambos. Llevan un bastón que se puede alargar y fueron entrenados también por un ermitaño llamado Subuti. Los dos se pueden transformar en mono gigante. Toman unas semillas que les conceden longevidad y los curan. Wukong luchó contra el ejército del cielo y Goku contra el del Red Ribbon, el solo. Pueden montar en una... Es que es lo mismo, es literalmente lo mismo. ...nube. Pueden viajar largas distancias en segundos. Ambos han ido al infierno varias veces y allí se comen los bueno que estás o melocotones haciendo. de la inmortalidad. Goku lucha contra el príncipe Vegeta y Wukong contra el príncipe Neza. Cuando Goku se transforma en Super Saiyan, su pelo se vuelve rubio. Te amo, mi vida. Es el color del pelo de Wukong. Bulma es el monje Tang Shan Chan, que libera al rey mono de su cautiverio y lo conduce a la búsqueda de los pergaminos de Buda. En este caso, las esferas del dragón. Las demás esferas están perdidas en el mundo. Ulong es Zubai Jie, un comandante del cielo condenado a esa forma por tratar de hacerle el delicioso a la luna. De ahí su ¿Cómo? obsesión con los panties y las mujeres en la serie. Este trataba de reunir un harem completo de mujeres. Yamcha es... Es increíble, tío. El tío. Toriyama estaba su... está muy salido, ¿eh? Toriyama está muy salido. Saguyin, literalmente un dios que fue expulsado del cielo y condenado a ser un demonio de arena. Y ahí que encuentren a Yamcha en el desierto y que este se acabe uniendo a ellos. Es como un burro, ¿no? Y el padre de Milk es el rey toro demonio que vive en las montañas de fuego. Y Wukong consigue un abanico capaz de cambiar el tiempo, igual que el abanico Bansho que obtiene Goku. Y que en ciertos juegos hemos visto como una espada. Air Lunch. Dark Souls, ¿no? O en Elden Ring. No, creo que es Dark Souls. Shien es Ten Shin Han, sobrino del emperador de Jade, gran luchador y que tiene un tercer ojo en su frente. Kid Buu, uno de los villanos más poderosos del anime, que es un niño rosa que casi mata a todos los guerreros Z. ¡Krilin, cuidado! En los mitos es el peor enemigo de Wukong, el chico rojo, que ¿Qué? casi consigue matarlo. Si hasta el señor Popo en el episodio 130 coge un pelo de Goku para crear un clon. 
Y es que una de las habilidades de Wukong era coger pelos suyos y convertirlos en copias de sí mismo para controlar... Madre mía, tío. Qué cringe da ese Wukong, eh. A Wukong, tras su cautiverio, se le puso una diadema dorada que le causaba terribles sufrimientos y se enfadaba. Tal y como sucedía con Broly en la película. Y el malvado emperador de Jade podría ser perfectamente Pilaf, que siempre va de verde. Goku alcanza el Super Saiyan Dios o bien se convierte en el guardián de las esferas. Y... Buah, tío. Esta... Nunca superaré este capítulo de Dragon Ball GT. Nunca. GT. Es la espalda de Shenlong. Y al final de viaje al oeste, Wukong se convierte lo en siento. un Buda que alcanza es cine, la ese episodio es cine. Y la iluminación también. Aunque lo de las siete bolas de dragón se basa en las ocho del mito de Haken Den y los perros guardianes. Por eso Toriyama puso siete para que no fuese el mismo número. También en el Dragon Ball original hay una notable falta de violencia. A ver, había violencia, obviamente. Pero era más inocente. Sobre todo en el primer arco de pila, teniendo en cuenta que luego se harían cosas como... ¿Cómo? Como esta en la serie. Y luego Goku... Vegeta solo sale en Z, ¿verdad? No, Vegeta no sale en el Dragon Ball anterior, ¿no? En el antiguo. O sí, no lo sé, ¿eh? Cada vez se vuelve más basado. Cada día más basado. Y simplemente quiere medir su fuerza con rivales más fuertes. No estoy diciendo que Dragon Ball sea mejor que Z ni viceversa. Me crié viendo ambas series y ambas me encantan. Simplemente Fake fan de manual. Evolucionó y se no sale en el Dragon Ball original, Vegeta. Y en todas ellas siempre se nos ofreció el máximo exponente de aquello que Toriyama quería expresar o narrar en aquel momento. Dragon Ball original era así por su filosofía y la doctrina budista. Budista, de viaje al oeste. Por ejemplo, cuando se encuentran a la tortuga, Goku decide ayudarla como acto de compasión, sin importarle que la búsqueda de las esferas deba esperar. Señor tortuga, ¿le gustaría que yo lo llevara al mar? ¿En serio harías eso? ¿Qué dices? Mientras que Bulma es más egoísta. Joder. No podemos perder tiempo, debemos dejarlo, no podemos llevarlo a su casa. No es tan pura de corazón. La cantidad de referencias de los Simpsons Polita es 17 increíble. 17 meses contigo, eres un grande. Y tú es... como rabas. ¿Eh, que como rabo qué? ¡Eh, Jorgito! En verdad me la ha comido, eh. Son... ¿Es, ¿Es Los Simpson la mejor rabo. serie de animación de la puta historia? Yo digo sí. Lejos de retrasar, yo digo sí. Ayudar a la tortuga es el camino más rápido a la siguiente esfera del dragón que tiene el maestro Roshi. Esto mismo sucede en Viaje al Oeste, cuando los personajes actúan de forma egoísta y luchan contra monstruos, más se atrasan y se pierden en su viaje. Solo avanzan cuando colaboran y trabajan juntos, tal y como sucede en Dragon Ball. De primeras, Yamcha, Ulong son enemigos y acaban siendo aliados. Y en Viaje al Oeste sucede lo mismo con estos dos personajes. La violencia vuelve a ser un obstáculo cuando conocen al rey Yuma. Goku y él pelean, pero el conflicto no lleva a ningún lado. Es solo a través del diálogo que ambos se entienden, se hacen amigos y esto les lleva a otra esfera del dragón. Cuando consiguen las Está bien, la verdad. Es que Dragon Ball Classic tiene que ser interesante de ver, ¿eh? Verás, Ulon arruina los deseos de todos pidiendo algo absurdo. <risa> Unas bragas de chica. Ay, qué tío, de verdad. Yo alucino, macho. En nada, solo vacío. Al igual que Wukong y sus amigos encuentran que los pergaminos de Buda están vacíos y no hay ninguna enseñanza. Pero los personajes alcanzan igualmente la iluminación a través de ese vacío. Bulma quería un novio y Yamcha curar su miedo a las mujeres. Y ambos encuentran su deseo cumplido, el uno en el otro. Ulon pasa. Ah, ¿Bulma y Yamcha fueron novios? de querer secuestrar mujeres inocentes a pensar en la felicidad de los demás en lugar de la suya propia. Oh, well, I guess I'll go. You guys need me. Que Goku rescate a una tortuga en los primeros cap... Pero luego Bulma se casa con alguien, ¿no? ¿Con quién se casa Bulma? Con Vegeta, ¿no? ¿O me fumo un porro? Con Vegeta, vale, vale. Capítulos es literal el mito japonés de Urashima Taro, el pescador que salva a una tortuga que luego es la hija del emperador del mar. El Kamehameha. Fake fan de manual, eh. Capital, ya. Se llama así por un monarca hawaiano del mismo nombre, el rey Kamehameha I, que unificó las islas de Hawái. ¿Qué? Kame significa tortuga. Kame, onda. Su onda vital no era peligrosa. Y ja, explosión. Por eso en España lo tradujeron como onda vital. Espero Diez. estés bromeando. Diez. Estoy bromeando, estoy bromeando. ¡Veces onda vital! <risa> 
claro, sigue sin tener sentido. El conejo antropomorfo acaba en la luna, pues es un guiño al cuento del folclore japonés del conejo en la luna. El atuendo del lunch en el capítulo 17 es el de Ripley en la peli de Alien. Que el huevo de Piccolo lo encuentren una pareja de ancianos sin hijos... Es lo de Romulo y Remo, ¿no? ¿Esto? Es una referencia al cuento de Momotaro. El... ¡Ah! Lo mismo, vale. Un niño nacido de un melocotón, solo que luego no incendia su casa, obviamente. La Casi. relación entre Gohan y Piccolo, un niño entrenado por un demonio enemigo de su padre y que acaba convirtiéndose en una figura paterna para él... Te felicito, hijo. ¡Señor Piccolo! Es de debate el Wizard. Gohan se inspira en el príncipe Dali Duan Yu, de Semidioses y Semidemonios, donde un pacifista escolar prefiere los libros y los estudios a las artes marciales. Criado como un niño tímido que evita el combate, siempre asustado por todo, pero que oculta un increíble poder y talento natural para repartir hostias. Y que tendrá que aprender a luchar para proteger aquello que ama. ¿Qué dices? No te escuché. ¿Dices que tú no tienes mamá? <risa> Hostia, duro, ¿eh? La rivalidad entre Goku y Vegeta se parece a la del manga Legend of the Condor Hero, donde Guo es un bonachón de buen corazón y el otro, Yang Kang, un príncipe arrogante criado en la riqueza. Por eso esperaba con la carita empapada Ambos que prodigios de las artes rosas. marciales. Uno se casa con la hija de un rey bárbaro contra su voluntad y el otro acaba amando a una mujer que finge odiar. Aunque me encuentres muy atractiva. ¡Qué mujer tan vulgar! La secuela ya, claro. La de este manga inspiró la relación de Videl con Gohan, una pareja que se acaba enamorando por... En... Videl es la hija de Satán. O ya me fumo un porro, o sea... A ver, sí, ¿no? Videl, hija de Satán, y se casa con... Son Wanda, con Gohan. Y Goku se casa con Chichi. ¿De dónde sale Chichi, tíos? ¿Chichi es alguien? ¿Hija de alguien o algo? Hija de Ox. Entrenar juntos hasta la escena donde le enseña... No sé quién es Ox Satan. No sé quién es, ¿eh? Volar a Videl también, solo que en el manga es la chica quien enseña a volar al protagonista. ¿Con qué está enamorada, señorita? En Confusion... Acaba de salir. Es este mat... Ah, el gigante de antes, el que tiene la barriga y le da la, la bola de dragón. O sea, la barriga, la barba, perdón, no, no sé por qué he dicho barriga. Trimonio. Ella se llama Shaolong Nu y el Yang Wo, que vale, es el sí, nombre sí. de esta pareja en el manga, la que hizo que Gohan tuviese una novia llamada Videl. Ella es mi amiga Videl. Esa niña es una preciosidad. O demonio en inglés, Devil, que es hija de Mr. Satan o Satanás. La transformación en Super Saiyan es una referencia al espadachín bastardo, donde el protagonista ¿Tú puedes se con en el una crisálida donde Grande, aumentaba Zuramaru. su poder y salía con el pelo blanco, transformado en un poderoso guerrero. Y en el manga esta transformación fue con el pelo blanco. De hecho, en la saga Namek, muchas veces el pelo de Goku está más cerca del blanco que del rubio. Y en el juego también. Un guerrero capaz de derrotar al tirano que extinguió a los de su estirpe, al igual que Freezer hizo con los Saiyans. Y este solo teme a los de pelo rubio. Recuerdo esos ojos. ¿A qué le temes, Freezer? Bulma en japonés es algo referente a la ropa interior. Por eso Goku se ríe de ella cuando le dice su nombre. Me llamo Bulma. <risa> Bulma. Yamcha es el nombre de un techino muy popular, al igual que Puar. Chichi en japonés significa... Ahí está, ahí está. Esas no dejan de mirar. Chichi significa tetas. Bueno, o, o, o chichi, ¿no? El chichi, tío, de toda la vida es, en España no son tetas. Es el chichi lo de abajo, ¿sabes? ¿no? Shenlong es uno de los nueve tipos de dragones celestiales. Puto Simpson, tío, de verdad. Puto Simpson, tío. El espiritual y encargado de las lluvias y las nubes. Por eso siempre que aparece se generan nubes de tormenta. Pero es una mezcla de los dragones tradicionales chinos con cuernos y los occidentales. A Toriyama le flipaban las series de televisión. Tetsuji Niyuhachi fue el primer anime de robots gigantes. Eito Man, que significa el hombre 8, un humano que se convertía en androide y que inspiró la creación del androide número 8. También se basa por supuesto en Frankenstein, hombre. En el Frankenstein de sí, es igual. De hecho, que tenga una cicatriz en la frente evidencia que este tiene un cerebro humano, motivo por el cual se rebeló contra la patrulla roja. Osomatsu Kun, una comedia de Akatsuka Fuyo, le gustaba tanto a todos. Pero, ¿por qué de repente ha aparecido Suneo de, de Doraemon? ¿Qué cojones? Osomatsu. Bueno, es Suneo con Novita. 
¿Qué cojones, tío? Es del mismo creador, obviamente. O sea, es que es igual, literal. Kun, una comedia de Akatsuka Fuyo, le gustaba tanto a Toriyama que al final acabó metiendo comedia en Dragon Ball. Ultraman, Kamen Rider, en todas estas series hay androides. Algo que le llevó. A ver, una cosa está clara. Dragon Ball sin violencia no hubiese sido Dragon Ball. Pero Dragon Ball sin cómic, o sea, sin, sin lo cómico, yo creo que sí hubiese seguido siendo Dragon Ball, ¿no? Pero no tan, tan bueno, obviamente. A mí la comedia japonesa me, me gusta. O sea, me, soy muy fan de la comedia japonesa. Pero las cosas como son. Por lo menos yo no creo que hubiese calado tanto en Occidente si no llega a ser por la violencia. Más que por el cómic. Por lo cómico, ¿no? Por los chistes. O a crear la saga de Cell. Si utilizas esa técnica, no quedará nadie para aplaudirte. No te preocupes por eso. Pero siempre que vemos... Es que vaya... Es que vaya putos chistes, tío. No me jodas. Es un Kamehameha. La enorme explosión que deja un ataque de energía cuyo impacto se logra ver desde el espacio. Debemos pensar en... Godzilla. Godzilla. Toriyama le encantaba el cine Kaiju. Los monstruos gigantes. Vaya, ¿de qué me suena? Monstruos gigantes, los ataques de energía, explosiones, los basó en los de los monstruos como Godzilla, Mothra, Gamera. Un género que nació del trauma que dejaron la Segunda Guerra Mundial y las bombas atómicas en los japoneses. Hasta el concepto de la Genkidama y reunir la energía de los demás seres vivos en uno solo son conceptos espirituales universales en muchas culturas y mantras. El tema de los nobles guerreros... Eres un... Muy guapo, eh, lo que ha dicho, la verdad. Lo de que... La, o sea, lo de los gigantes que están basados en la bomba atómica y tal, es un poco trauma, en verdad. Sí, sí. Super Está guapo. De una noble estirpe de samurai. Se ¿Qué? vio influenciado mucho por el trabajo de Akira God Kurosawa, con obras maestras como Yojimbo, Rashomon, mientras que lo de mezclar tantos elementos distintos, que si brujas, bastones mágicos, reyes, fantasía, piratas, le viene de pelis de tokusatsu clásicas, como El mundo perdido de Sinbad del 63. Por no hablar de Mazinger Z y sus puños fuera, habilidad que copió ligeramente Toriyama para el Android 16. La verdad es que ando algo enganchado con el caballo. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Música de la Patrulla Roja se basa en la de las películas de James Bond. Lo que decía el hada madrina de la Cenicienta dio origen al nombre de... De Babidi, ¿no? Babidi, Bibidi, nunca supe cómo se escribe. El padre de Babidi. Pero tienes la piel de un color extraño. A mí, si tuviese una piel así... Me... Literalmente la cabeza de este pavo siempre me recordó a un escroto. Me daría bastante vergüenza salir a la calle. Eres el único al que le molesta el color de mi piel. Y finalmente... Racista. Bu. A partir de hoy, gordito, estás a dieta. <risa> Joder. Y en el manga se llama... Y que el puto Vegeta es basado todo el rato, tío. Todo el rato, tío. Pocus. Referencia a la peli de Ocus Pocus. Te equivocas, Babidi es seguramente más tonto que yo. Lo de ser de otro planeta, huérfano de una raza casi es que es increíble, tío. criado por terráqueos, que resulta ser un niño con superpoderes, con una única debilidad, que se enfrenta a otro mismo ser de su planeta natal. Es obvio que Dragon Ball también se inspira mucho en los orígenes de Superman. Doctor Slump tenía un personaje que se llamaba Superman y era una parodia de Superman. Hombre, Oye, niño, préstame esa patineta. No. Hostia, vaya pedazo barriga, eh. No. Hasta cómo agarra Goku a Nappa y lo levanta durante su pelea es una portada del cómic de Superman contra la legión de los superhéroes. Hay una analogía entre la visión de Bardock antes de morir ¿Eres tú, Kakaroto? y el discurso del padre de Superman en la película de Superman. Las fuerzas Gnu Vaya. Y sus acrobáticas poses se basan en las que usaban los Power Rangers al usar sus transformaciones. Y Esta de sí los la sabía. Sentais de Japón. Aunque bueno, Dodoria en el doblaje portugués es cantante de ópera. Todas las. Por la puta cara, ¿sabes? La saga de los androides está basada en la saga de Terminator. Trunks del futuro es John Connor de Terminator 2. Y se... Hostia, el pelo y todo, ¿eh? Inspira también en Kyle Reese, pues tienen el mismo flashback de ese futuro apocalíptico y traumático que Trunks tenía. Para un futuro dominado por las máquinas como en Terminator. También tiene toques de Marty McFly. ¿Qué? ¿Eres George McFly? Sí, ¿quién eres tú? ¿Qué tanto me estás viendo, idiota? ¿Acaso tengo algo en la cara? Por no hablar de... Nada, vegeta mi puto padre. La inclusión de varias líneas temporales o los viajes en el tiempo o cuando su madre... Me preocupo. <risa> ¿Cómo? 
El Android 16 también bebe de Terminator. Incluso al final de la 2, Terminator empatiza con el niño. Al igual que la relación que comparten Gohan y el androide. Aquí, aquí, se le, aquí a Gohan ya se le cruza el cable y por, por esta escena luego mata a Cell. Para mí, ¿eh? Aunque el verdadero Terminator es el sargento Metallic del Red Ribbon. La Patrulla Roja era una representación de la amenaza soviética en los 80 durante la Guerra Fría. Nos atacan comunistas nazis. Cell o Majin Buu tienen capacidades regenerativas y momentos en los que pierden partes de su cuerpo similares a las del Temis. Los Saibaman de la saga de los Saiyans se inspiran en las criaturas alienígenas de la película de Regreso a la Tierra del 55. En el minuto 16 del capítulo 22 de Dragon Ball Z aparece una especie de helicóptero con este número de serie, que es el de la nave de Star Trek. LOL. El aspecto de los LOL. gigantes y su transformación se basa en la de los hombres lobo del cine de terror y el aspecto de King Kong. Y los luchadores de Baba son monstruos del cine clásico, como la momia, el hombre invisible, Drácula, y uno llamado Devilman, en homenaje al personaje del mismo nombre de Konagai. La muerte del padre de Broly, Paragus, es muy similar a la muerte de Kaori en la peli de Akira. La tercera forma de Freezer está inspirada en la apariencia del xenomorfo. Sí, literal. Aunque primero lo estuvo el pirata robot que custodiaba una de las esferas del dragón. Y este tiene un 2 en sus pantorrillas, pues el primer robot pirata salió en las aventuras de Dragon Boy custodiando un puente. Cooler se basa en Predator. El aspecto de Bulma, de camino a Namek en la nave, es el mismo que el de Ripley también. La habitación del tiempo es una referencia al vacío blanco de la peli THX 1138. ¿Cómo le fue metiendo cosas occidentales, eh? ¿Os habéis dado cuenta? O sea, todo Dragon Ball original son cosas japonesas y Dragon Ball Z tiene un montón de cosas occidentales. Es tremendo, ¿eh? Es lo mismo que sucede si alguien se adentra en las profundidades de la habitación del tiempo. Oh. Que Freezer pueda volar en una pequeña cápsula al comienzo es un guiño al varón Harkonnen de Dune. Bueno, eso que es un guiño, quiero decir, sería al revés, ¿no? Que sus dos sobrinos, Raban y Fit Raban. Si lo de Dune vino después. Bueno, no sé cuándo se escribió Dune, la verdad. Pero no sé. Son un paralelismo con Dodoria y Zarbon, que siempre estaban a su lado. E incluso que el cabello rojo de Vegeta en su primera. Dune es muy antiguo. Claro, a ver, el libro puede ser más antiguo que Dragon Ball. Habría que mirarlo, ¿eh? No sé cómo de antiguo es Dune. La aparición era un guiño a este, pero en realidad fue porque los de Toei aún no sabían de qué color iba a ser el pelo del príncipe de los Saiyajin. Mucho más antiguo Dune. Sí. La batalla de Stalingrado ha comenzado. Sí, sé que hay una peli antigua de Dune que es una puta mierda. Comparado con la, con la primera parte y la segunda que hay ahora. Pero yo qué sé. ¿Sabéis de qué era muy fan Toriyama? Del 84, de... vale. Pan queda atrapada en un vertedero de chatarra tal y como quedaban Luke, Leia, Han Solo y Chihuahua en el vertedero de la Estrella de la Muerte en el episodio 4. La cabeza de R2-D2 es literal el laboratorio del Dr. Mashirito del Dr. Slam. Joder, es verdad. Tarde inspiraría el diseño del edificio de Capsule Corp. Esta es mi casa. En una viñeta del manga, en el cuarto de Bulma, parece una lanzadera T4A Lambda y al lado un mini R2-D2. Y la nave roja es como el X-34 de Luke. En la peli del 96, la persecución por el bosque es un homenaje a la de los Speeders en El Retorno del Jedi. La Torre de Karin es clavadita a la ciudad de las nubes del planeta Vespin en el Imperio Contraataca. La diversidad de razas de Star Wars, similar a la variedad de razas y personajes que hay en Dragon Ball desde sus inicios. La apariencia de Chichi cuando aparece por primera vez se basa en la de la princesa Leia cuando se esclava de Java. Cuando Goku se enfrenta al Red... Bueno, a ver... Muy parecida tampoco era, eh. Ribbon en la nieve, su uniforme es un guiño al de Luke en la batalla de Hoth. El tanque de curación y los equipos médicos de Freezer se inspiran en los medios médicos y el tanque de Bacta de Star Wars en el que meten a Luke. El monstruo Rancor es una referencia a Jacon de la saga de Boo. Dejadme, voy a programar una bomba y veremos si... Bifort. Es mi puto padre, tío. Una, el mayordomo de Java, pudo inspirar el diseño de Boo tras absorber a Gohan. Hasta los rastreadores de las fuerzas de Freezer son igualitos a los implantes cibernéticos de Lobot, el ayudante de Lando Calrissian. La... Bueno, se parece idéntico. Fortaleza voladora de Pilaf es la estrella de la muerte. Esta batalla aérea que tiene lugar al final de la primera peli con los rebeldes volando la estrella. Hay similitudes entre el Ki y la fuerza de los Jedi. Hasta Pamput, en el episodio 92, empuña una maldita espada láser. 
Cuando el general Rildo petrificó a Trunks en Dragon Ball GT, es lo mismo que cuando congelaron a Han Solo en Carbonita. Hasta las casas del poblado de Nam se parecen a las de Tatooine, y algunas ciudades desde lejos parecen planos de otras ciudades de Star Wars. El capullo en el que está sellado Majin Buu es como el capullo, literal, de la película de Space Children. El traje de Goku en el espacio es como el traje de astronauta en Odisea en el espacio, o la nave de la corporación Cápsula similar a la que se usa en esta peli. Y el logo de la corporación es clavadito al de la OCP de Robocop. La mascota de Kaiosama. Llamada a los bomberos, la tierra va a explotar. El mono Bubbles. ¿Eh? Así por el chimpancé Bubbles, que también tenía el rey del pop Michael Jackson. Piroski, el luchador de la máscara, se basa en un ex luchador profesional llamado. Pues es igual. Llamado Big Bang Vader. Freddie Mercury fue el profesor de educación física de Gohan. Este. ¿Qué cojones, tío? Tonto que insulta a Vegeta se inspira en Axel Rose, el cantante de Guns N' Roses. Antonio el Grande, que se enfrenta contra Krillin, es André el Gigante, que también salía en la princesa prometida. Hasta aparece Hulk Hogan entre el público. El ninja Murasaki podría ser un guiño a Sony Chiba y Shogun Samurai. El monte Baozu, donde vive Goku, se inspira en los paisajes chinos de Yansuo, en China. La aldea Jingle se basa en el paisaje nevado de Trizkorni o las Tres Coronas, un monte en Poloni. La Kame House de Roshi está en la isla Noision, en Hawái. Donde Vegeta y Goku luchan es Monument Valley o el cañón Bryce en Estados Unidos. Namek es verdad, se parece, se parece. Se basa en las montañas y parajes de Zhang el diseño de la arena y del torneo de artes marciales se inspira en los templos de Indonesia, no solo en su estructura, sino también en las caras de demonios, que son en realidad estatuas Ogo Ogo, que representan el nuevo año balinés. O quizás representen a Randa, la bruja reina demonio con poderes sobre la vida y la muerte. De hecho, en el capítulo 32 del manga aparece el guía turístico que acompañó a Toriyama y a su mujer en su viaje a Bali. El rey en mar. Ah, por dos co con dos cojones, ¿no? Hola, Chet, hola, una versión moderna de Yamaraj. Seguro que el pibe le Dijo, tío, sácame por favor a algún lado Y el Torellaba dijo, sí, venga, vale Y le sacó ahí El señor de la muerte hindú Encargado de decidir si una persona va al cielo o al infierno Al rey Emma no le gustan las mentiras oh, Discúlpeme, discúlpeme Porque hay una fábula budista en la que el señor de la muerte Arranca la lengua a los niños que cuentan mentiras y también lleva un casco en referencia a que en la mitología indie llama monta un toro. Los Kais, o el concepto de los guardianes que velan y protegen cada punto cardinal... ¿Eres el dios Neptuno? Se basan en los Asta Dipala, o deidades que gobiernan sobre cada uno de los ocho puntos cardinales. Si hasta cuando Nam hace alguna de sus técnicas, recita algunos mantras indios. El rey Chapa, los monjes del torneo, Mr. Popo y su alfombra mágica al mito de Aladín, y que se basa en la figura de un genio de la mitología árabe. A la vez que una referencia al personaje de Babu de la serie de I Dream of Jin. El diseño de Mr. Pop no se parece, ¿eh? controversia. Hay versiones en las que incluso es azul, al igual que el de Jin. Igual de Jin. Lo mismo que... De... Te lo, lo iba a decir, lo prometo, ¿eh? ...en Pokémon, porque muchos aseguraban que eran estereotipos raciales. Pero en realidad está basado en la deidad hindú de Makakala, una de las divinidades protectoras del budismo más importantes. Y sus ojos y labios... ...se basan en los Gwoliwog, personajes creados en los libros para niños de Florence Kate Upton. ¿Qué cojones, tío? ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? En la intro en latino de Dragon Ball se escucha... ¡Dragon Ball! La voz de Mario Castañeda. Son 500 pesos, pero hay pago con tarjeta. Que años después daría voz a Goku en su etapa adulta. ¡Díganme! ¡Eh, qué epic! ¿Todos están bien? ¡Por el poder de Kaito! ¡Transformación! La persona misteriosa que aparece en el opening de Dragon Ball Z... Ese papo misterioso... Es el Dr. Gero. Viejo sabroso. Y el primer ending de... Pero esto se sabía ya, ¿no? Dragon Ball Z esconde un mensaje oculto. Menciona a miembros del equipo de... ¡Qué mal rollo me da! Las eh, psicofonías, tío. Las psicofonías que luego dices, ¿es real? Es que da mazo miedo, tío. A mí no me jodas. De animación asegurando que han trabajado muy duro. El Toribot de Toriyama parece aparece flipante. al final del capítulo 3 de Lo Dragon juro, Ball eh. aferrado a una palmera y entre los carteles de los más buscados de una cantina. Dragon Aquí Ball era. Z se llamó así porque la Z es la última letra sí, del abecedario. Ya, y Z de Sofía. Cuando Ra ¿Qué? Raditz llega a la Tierra, el primer personaje contra el que se enfrenta es más poderoso que Goku. Un granjero. 
No puede ser. Su poder de 5 unidades se corresponde con el nivel de poder que registra el rastreador al comienzo de la saga de Cell. Su poder de pelea es de 5. Es una basura. He venido a ponerle la falda a todos ustedes. Raditz atrapa la bala y lo mata. O eso es lo que siempre creímos. Porque en realidad solo le rompió la escopeta por la mitad a la roja. ¡Anda! Dejarle la bala de vuelta. El granjero vuelve a aparecer en la saga de los androides contra el Doctor Gero como un cazador. En la saga de Majin Buu y en la batalla de los dioses. La forma en que Goku... Ojalá hagan un juego de ese tío. Y pelea contra sus adversarios, dejando que lo golpeen primero. Se basa en algo que le enseñó el maestro Roshi de niño al intentar ligarse a una sirena. Usa H y S y ahorra... O sea, lo, lo de ligar en el Dragon Ball original, o sea, es todos los capítulos, ¿no? Porque es una cosa que no tiene sentido, ¿eh? O sea, es una puta locura, tío. Es una locura, la verdad. ¿Por qué lo golpeo? Debemos aprender a ser fuertes y necesitamos los golpes. Y Goku lo tomó al pie de la letra. A Goku niño le costaba decir la palabra tortuga. En GT vemos cómo retoma este hábito al ser un niño de nuevo. ¡Hola, tortuga de mar! ¡Tortuga de mar! Pero dominó el Kamehameha con solo ver... La canción es a la de... Ti, 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 ti... Esa canción, tío, me da una nostalgia. Me cago en la puta, macho. No sé quién coño ha hecho la banda sonora de Dragon Ball, pero es Goth. O sea, es Goth. Se lo usara el maestro Rossi una vez y usando dos manos derechas. Mientras que Rossi tardó 50 años en dominar. El traje del pequeño Gohan se inspira en el del maestro Suru de Dragon Ball. Ni siquiera mi papito me ha golpeado así. Pero con los colores invertidos. El kanji de su pecho significa son, descendencia, indicando que es el hijo de Goku. ¡Me quemo! Ahora estás trabajando, cuidando niños, Goku. Él es mi hijo. Se nos presenta a Gohan porque Toriyama ya se había casado y había tenido hijos. Así que es normal que esto influyese inconscientemente en la idea de concebir a Gohan y que Goku... ¡Qué bueno! ¿Esa Chichi? ¿Cómo ha cambiado Chichi, eh? Goku se casase en Dragon Ball. El kanji de la... ¿Esa, esa, esa imagen es real? O sea, ¿la boda de Goku es canon? Escuela de la grulla, como el que lleva Chaos, es Hiao o Hiaozi, que quiere decir guioza o empanadilla china. Pues las guiozas son la comida favorita de Tenshin Han. Chaos significa empanadilla. Una empanadilla suicida. Puto caos, tío. Chaos nunca ha hablado apenas con Goku. La primera vez que se conocen se limita a insultar a Krillin. Pelón. <risa> Literalmente los suscriptores de mi puto canal, eh Chaos fue diseñado basándose en los Yanshi O vampiros chinos de piel pálida Cuyas ropas y gorros son similares Solo pueden volar y mantienen sus brazos extendidos para atacar Al igual que hace Chaos muchas veces También recuerda al niño de la película del último emperador Especialmente en la peli de la gran aventura mística Las técnicas de Tenshin Han se basan en posturas y jugadas de voleibol Como el Haikyuu Ken O el Kikojo Cuando pone las manos en forma de triángulo es como se ponen para recibir Tío, este anime A lo mejor soy un poco fake fan Pero creo que se llama Haikyuu Y tengo un mazo de ganas de verlo Porque me han dicho que es Goth Goth una volea alta en voleibol. Técnicas que usaría Gotenks en la saga de Buu Tiene un tercer ojo y puede hacer Oye, lo de que Gotenks ¿Cuánto tardó Toriyama? O el, el, el idioma español En llamar a Gotenks Gotenks Porque creo que al principio se llamaba Gotrunks o sea, primero era, era Gotrunks y luego lo cambiaron a Gotenks. Pero al principio era Gotrunks. Te lo prometo, ¿eh? Era Gotrunks y luego fue Gotenks. No, 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 no. Al principio Goten se llamaba Gotrunks. Seguro, ¿eh? 100%, 100%. Que le crezcan otros dos brazos Porque es un híbrido entre humano y la raza alienígena de los tríclopes O gente de tres ojos En el budismo, aquellos que alcanzan la iluminación reciben un tercer ojo el Kanji de la espalda de Goku es Kaio O rey mundo Que utilizan todos los Kaio El kanji del kimono de Goku en Namek es Go Y significa sabiduría o iluminación El kanji de Gohan del futuro es Han O arroz hervido Que está relacionado con lo que se come después de entrenar y un guiño a que este Gohan sí que entrenó físicamente muy duro. El kanji de Piccolo, Raimao o Ma, significa maligno o espíritu maligno. Por eso Gohan lleva este mismo kanji luego, porque Piccolo le dice en el manga que lo convertirá en un pequeño demonio. El entrenamiento de Piccolo con Gohan fue mucho más duro que el que luego haría con Pan. Ya que el Piccolo que entrenó al pe... ¿Qué cojones es eso, tío? ¿Eso último? Fue mucho más duro que el que luego... ¿Esto es una peli o algo? Haría con... ¿Esto qué coño es? ¿Una peli o...? ¿Esto qué es? 
Ah, la última peli. Vale, vale. Pan. ¿Esa es pan de pequeña? O sea, pan si sí es canon. Pero en Dragon Ball GT no. O sea, panon... Panon. <risa> ¿Qué coño digo? He mezclado canon y pan. Eh, ¿Pan sale en super? <risa> He mezclado pan y, y canon y me ha salido panon. <risa> Soy gilipollas, tío. Sal, sale en super. Pero, ¿sale como mayor o qué edad tiene pan en super? En Z ya estaba, sí, sí lo sé. Pero no estaba tan mayor como en GT, creo. Es un bebé. Es un bebé. Yo creo que Pan va a ser importante en la, en la historia de Dragon Ball en general. Bueno, no sé. Yo no sé si van a continuar Dragon Ball, ¿no? Pero bueno. Yo creo que Pan va a ser como muy, muy importante, yo creo. Yo creo que Pan en algún momento será Super Pano Saiyan. Entendido, jajaja. Ja, ja. El Piccolo que entrenó al pequeño aún no había cambiado por completo. Insolente. Grande Fola. Pano. significa adiós. De Yamcha, Raku o agilidad. Y el de Dragon Ball Super representa la paz. La última peli es Canon también. O sea, tiene seis años increíble. oficial, ¿no? Pero que desapareció por completo en Dragon Ball Z porque Toriyama se olvidó de ella. Es que tengo la molesta sensación de que olvidé algo. No, si lo olvidaste tal vez no era tan importante. Sí, es cierto. Aunque la volvimos a ver en la saga de Buu dando su energía a Goku. La talla de Con dos cojones. De es una 34C. Te prometo regalarte una fotografía de esa chica bonita ¿Cómo? que te conté. El maestro Karim se inspira en la cara que tenía el gato de Toriyama cuando dormía. Goku le dice primero a Bulma que tiene 14 años y luego 12. Tengo 12 años. Que yo escuché que tenías 14 años. Porque ya ha aprendido a contar gracias al entrenamiento del maestro Anda. Goku. Karim no tiene nariz. ¿No le llega un olor muy extraño? No. Ay, perdón, tú no tienes nariz, ¿verdad? Mm. Pero puede respirar ¡Bum! a través de su piel. Piccolo formaba parte. De la tribu mágica. Los ojos de Grilling son como los de Yajirobe. ¿Puedo quitarme esta camisa tan pesada? Haz lo que quieras, gordo. Pues fue creado como compañero de Goku tras la muerte de Grilling. Espero que se recupere pronto. Pero si está muerto. ¡Qué desgracia! El tono de llamada del móvil de Grilling. Oye, lo de que Grilling se ponga pelo, ¿qué cojones es, tío? O sea, Grilling no es calvo. Simplemente se rapaba, tío. Es increíble. O se injertó pelo, como uno que yo conozco, Magois. Vente conmigo, vámonos ya. ¿Qué? Vente con... ¿Esto es real? ¿Es real? Vente conmigo, vámonos ¿Qué ya. ¿Qué cojones? Es el primer tema de apertura de One Piece. ¡Qué bueno, loco! Krillin comparte el mismo actor de voz que Luffy. ¿Quién? ¡Hostia! ¡Hostia! Que Krillin es Luffy en japonés. No. El delfín que ayudó a Goku y a Chichi a encontrar al maestro Roshi es el mismo que aparece en el arco del abanico. Aun estando muerto a Goku se le ve agotado en el camino de la serpiente. Y este enorme y serpenteante camino es así de largo porque es una referencia a la muralla china. Goku solo ha matado a dos villanos en la serie. Jacon y a Kid Buu. Mientras que el pacifista de su hijo Gohan ha matado a 15 enemigos. Goku. El pacifista, eh. Ve en una alucinación al rey Vegeta y a su padre Bardo, que sea que nunca los conoció. Aunque lo más impactante de todo es por qué se imagina a Vegeta desnudo. ¿No estás cansado? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué va a ser, no? ¿Por qué no paras de pasarte por mi mente? Su plato favorito es la salamandra asada que prepara mil y también puede leer mentes. C 18, cuidado. Vegeta nunca se proclama rey de los Saiyans por respeto al fallecimiento de su padre. Que su padre es literalmente él, pero con bigote. La cura de este amor? En el capítulo 87 de la saga de Freezer, una de las explosiones culmina en una enorme nube de forma sospechosa. ¿Algo que... ¿Qué cojones? ¡Es una puta polla! era habitual en el pasado cuando un animador estaba insatisfecho en su trabajo o era explotado se dedicaban a esconder formas y siluetas ¿Qué cojones? sospechosas, especialmente en películas para niños el androide 13 el golpe que le da a Goku en las pelotas lo dejó eh. estéril para siempre si paramos la imagen en el momento justo veremos sus huevos rompiendo ¡Hostia! ¡Qué bueno! Pierde el Super Saiyan inmediatamente. Goku nunca dice palabrotas. ¿Tú qué ves, puto? Pero aquí dice. 
cuando Krilin le golpea la cara en la peli de Broly. El único insulto que dice Goku en toda la serie es a Freezer. ¡Eres un grandísimo estúpido! Hasta el tipo que convierte a Pan en muñeca en GT comienza a desvestirla. Justo es interrumpido cuando recordemos que Pan es solo una niña. ¡Qué cojones, tío! ¡Qué mal rollo esto, eh! Y... Freezer Arroyete. pelea contra Goku solo con sus piernas, de un modo muy similar al que lo hace Bellito contra Goku. Aunque la cara de Gogeta puede parecer simétrica, lo cierto es que si la vemos de cerca, una mitad es la cara de Vegeta y la otra la de Goku. ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Qué bueno! La pelea entre Goku y Freezer completa dura cuatro horas. ¡Provoca rayos, pero yo soy capaz de producir el fuego! <risa> Es literalmente Pikachu, tío, con el puto Charmander. Freezer es responsable de la organización del comercio galáctico. Conquista los planetas y luego los subasta a precios más elevados. Los mejores planetas del mundo estarán bajo tus pies. Ya que Toriyama se basó en los que, según él, son las peores personas del planeta. Los agentes inmobiliarios. Goku ha mordido a cada villano principal. A excepción de Cell porque nadie quiere morder a un insecto. Y se cree que Goku enfermó del corazón por morderle la cola a Freezer, un extraterrestre. ¿Viste a esa? Es mentira, ¿eh? ¿Hormiga? No, ¿cuál hormiga? <risa> la que te pega en la barriga. A Krillin Joder. y Namek le dan una armadura de Saiyan color negro, el mismo color y estilo que utilizaba Nappa, pues los calvos usan la misma armadura. ¡Calla! Tarbon es una referencia al cuento de la Bella y la Bestia, por su trans... Temazo, por cierto, esto. ...formación de Príncipe Encantador en un monstruo horrible. ¡Bella! Estoy buen horro. Y a excepción de los Saiyans, es el único soldado de Freezer capaz de transformarse. Sus pendientes son similares a los Potala. Cuando llega a su segundo enfrentamiento con Vegeta, Bulma... ¿No crees que es muy guapo? ...se enamora de él, pensando que era un héroe. Acaba con Vegeta de una vez. ¡Qué tonta eres! ¡Silencio! Para el patriarcado. Y el Vegeta que... Eh, esa era la voz de Mutska, creo, eh. Lo mata. Irónicamente, Bulma se acaba casando con su príncipe azul. Pero no te permitiré que te enamores de mí. Barter es tan rápido porque su madre lo pegaba de pequeño, si no le daba tiempo a hacer todas las tareas de casa o la cena. Rikum se dedicaba a la danza de niño. Por eso hace todas esas poses típicas en el ballet clásico y tiene tanta agilidad. Jace era lanzador en la Liga Galáctica de Béisbol. Así es como desarrolló su técnica. La Liga Galáctica. de la bola trituradora. Guldo descubrió sus poderes psíquicos de niño y usaba la telequinesis para levantar la falda a las niñas. Y New. Nah, es que lo de Toriyama es una cosa. Intercambió su cuerpo con el niño más guapo y rico de su clase para ser popular y que las niñas lo adorasen. En el capítulo 46, Goku usa la nube voladora por última vez. Y este junto con Ten Shinhan utilizan el Taioken con los dedos y las palmas extendidas sobre la cara, pero Krillin lo hace con sus dedos apuntando a la frente. Aunque solo a veces, ya que hasta Cell lo hace con las manos extendidas. Los namekianos solo beben agua y es lo único que necesitan para alimentarse. Sus cuerpos tienen una enzima que convierte el agua en nutrientes necesarios para su supervivencia. Se inspiran en los caracoles y las babosas. De hecho, el planeta Namek deriva su nombre de Namekuijin, babosa en japonés. ¡Qué guapo! Muy bien ligado todo, ¿eh? Por eso en su mayoría tienen antenas. Aunque otros tienen protuberancias y cuernos en sus cabezas, cual explica la forma de la cabeza de Cell. Operación División. La mayor afición de... O sea, Cell es namekiano, ¿sí, no? Goku es secuestrar ni... Es verdad que yo no recuerdo de dónde viene Cell. Niños namequianos. Piccolo solo es cuatro años mayor que Gohan, pero los namequianos se desarrollan mucho más. Cell es todos. Es un androide, pero tiene células. Es que no me acuerdo, no me acuerdo de dónde venía Cell, la verdad. Más rápido que los humanos. Son Wanda, el hijo de Piccolo y Tenshian. El caracol que Gohan encuentra sobre la esfera del dragón es una miniatura de la raza que los atacaba en el falso Namek. Y el traje que emplea Bulma para luchar contra el cangrejo gigante es similar al que usaba Pilaf para luchar contra Goku. En el escondite de Bulma aparece una pequeña diana de Yamcha con muchos dardos en su cara. Es la misma técnica que Tenshian a la... Le rompió el corazón Yamcha a Bulma, no me lo creo. Absorber sus células ha robado sus pensamientos. Freezer pega a Neil con su brazo derecho, así que no lo derrota usando solo el brazo izquierdo, como fanfarroneaba. Voy a pelear únicamente con mi mano izquierda. La vieja confiable de Goku de tratar de cortar a Freezer con su propia técnica es lo mismo que trató de hacer con Piccolo. Y escuchamos el famoso silbido de Goja. En el capítulo 136, la tortuga de mar defiende a Maron de unos tíos que quieren ligársela y llevársela en barco. Móndate, 
en mi motora. El poder de... <risa> Me falta en la el puta capítulo polla, 136, tío. la tortuga de mar defiende a Maron de unos tíos que quieren ligársela y llevársela en barco. Montate en mi motora. El poder de pelea de la tortuga es de 0,001. Veo que puedes destruir un planeta entero, pero no mi fe en Jesucristo. El más... <risa> Bajo de todo, y aún así revienta a estos dos payasos, convirtiéndolos en los dos personajes con el nivel de pelea más bajo de toda la serie. Enhorabuena, Yamcha. El torneo de la fuerza no estoy interesado. Cuando Trunks es aún un bebé, en su cuna vemos un pequeño peluche de Goku, el archienemigo de su padre. <risa> ¡Maldita Cuando Vegeta rompe la máquina del torneo. A un lado. Es que está basadísimo, tío. No solo lo hace por orgullo y que se la pele todo. Pero también pela, para pela. demostrar que la máquina no está descompuesta ni rota. Disculpe, no se descompuso. ¿Podría esperarnos unos segundos? Demostrando así que todos ellos son más fuertes y poderosos que Mr. Satan. Esta máquina está descompuesta. Está marcando todo mal. A un lado. Espérate que viene el técnico a arreglarla. <risa> Los gestos que hace... Es que es la polla, tío. Hace Trunks para lanzar este ataque de Kill. Son en realidad mudra o gestos del budismo e hinduismo, donde se realizan movimientos con las manos para canalizar el flujo de energía a través de ellas y de todo el cuerpo. Aunque yo creo que lo hace porque es demasiado fachero. Hasta es exactamente el color de falda que vas a llevar. El rey Cole sostiene la espada de Trunks y esta se vuelve gigante. Algo que me encanta del Trunks del futuro es que cuando regresa a matar a los androides, no es como su padre, un fanfarrón orgulloso. Es un verdugo. Hola Joel. Hola, a ver, ¿qué tal? No pierde ni un solo segundo. Dice que los va a matar y los mata. Acaba con ellos y punto. Cuando Goku discute con Chichi sobre si llevar a Gohan o no a entrenar... Este lleva un... ¿Pero Goku? Traje parecido al que usaba de niño al entrenar con Rosie y Krillin. Cuando Milk ve a Gohan transformado en Super Saiyan, llora. No es solo porque su hijo haya ignorado los estudios o porque se parezca tanto a su padre, es porque cree que Goku y Gohan se han teñido el pelo de rubio. ¿Pero qué le pasó a tu cabello? ¿Por qué lo traes de ese color? Ya que en Japón en aquellos años, los delincuentes solían teñirse el pelo de rubio. Por... ¡Anda! Por eso llama a Gohan... ¡Se ha convertido en un rebelde sin causa! Porque no es un Super Saiyajin. <risa> es, es un super un delincuente. delincuente. Y de igual modo que no llora porque goten la pelle sino por tener el pelo de este color como Gohan. El llanto de Chichi es igual que el de Serena de Sailor Moon, ya que es la misma actriz de doblaje. ¡Anda! Dragon Ball en sus inicios se caracterizaba por ser un anime de furro. Con cada saga que pasaba, cada vez había menos personajes de este estilo. En el juego de Kakarot hay un par de furros que explican que la animorfalina era una droga que convertía a los humanos en animales. La furro fantasía definitiva, pero que al final dejó de usarse con el tiempo y los humanos regresaron a su estado normal. Todos menos el rey furro. El capítulo en el que Goku y Piccolo se sacan el carnet de conducir se basa en una portada del manga 255. De hecho, Gohan dibuja una caricatura de esto mismo en su cuaderno. Hay civiles que llevan camisetas con la palabra Bird, en referencia a Bird Studio, la empresa de animación de Toriyama. El padre ¿Oh? de Bulma le trae un juguetito nuevo a Trunks, que se parece a la máquina del tiempo que usará en el futuro. La enfermedad del corazón de Goku avanzó mucho más rápido a causa de usar el Super Saiyan durante su pelea contra los androides. Si se usa esta transformación cuando estás enfermo, tu metabolismo aumenta, haciendo que los síntomas se empeoren y acelerando el avance de la enfermedad. El desgaste de la transformación también disminuye las defensas y te deja más exhausto. Por eso, pese a estar en esta fase, Goku no pudo derrotar a los androides. Pero no, no contrajo la enfermedad por morderle a Freezer la cola. La contra... <risa> pues eso es lo que todo el mundo piensa, ¿eh? Bajo en el espacio y ya está. ¡Adelante! Goku sueña con los androides 17 y 18, aunque no los había visto antes nunca. El modelo humano del androide 19 es Kim Jong. El modelo es el de una muñeca japonesa. Es una muñeca Ichimatsu Gosho. Las muñecas Gosho tienen la apariencia de un bebé con la piel muy blanca. Y hay que parezca que tiene una cara de porcelana. El doctor Gero basó el aspecto del androide 19 en una muñeca que este conservó como trofeo de guerra tras conquistar una base enemiga. Uno de los conductores de la camioneta que asaltan los androides se asemeja a Shen, el hombre que poseía Kamisama en el torneo de artes marciales. Los androides 19 y 20 no le molaron mucho como villanos al editor de Toriyama, así que tuvo que crear a C-18 y C-17, pero tampoco les gustó. Por eso creó a Cell, pero resultó ser demasiado insectoide y feo para la editorial. 
Y por eso le cambiaron, ¿no? Así que Toriyama creó una segunda forma. ¡Ya basta, Freezer! ¡Goku! Pero también les pareció que tenía cara de imbécil. Y así obligaron a Toriyama a crear la forma perfecta de Cell. ¡Ya basta! Aunque él siempre ha odiado tener que dibujar los cuadraditos del cuerpo de Cell. También menudo chat Toriyama por no dejar de sacar tremendos diseños uno detrás de otro. La verdad es que todos son espectaculares, ¿eh? En el episodio 140, la madre de Bulma abre los ojos. ¿Esa es la madre de Bulma? Ojos por segunda vez en toda la serie. Y reaparece Ram Fan. El modelo humano del androide número 16 fue tomado del hijo del Dr. Gero, que murió hace muchos años en batalla, pues era un soldado de alto rango en el ejército del Red Ribbon. Pero. ¡Hola, qué bueno esto! Cayó en combate por una bala enemiga. Gero le dio un gran poder a este androide, pero para evitar que fuese destruido en otra batalla o peleando, le dio un carácter amable y bueno. El nombre de 17 es Lapis y el de 18, Lazuli. ¡Crilina está enamorado! Que juntos forman la palabra. ¡Eh, Lapis Lazuli! Una gente. Tema precioso. Desde el momento en que C-18 le rompe el brazo a Vegeta de una patada y lo humilla de una paliza, el orgullo de Vegeta siempre le impedirá volver a dirigirle la palabra a la mujercita de Krillin en toda la serie. No creas que se me ha olvidado que tú nos mataste. Basura. Ten Shin Han siempre guarda rencor a Vegeta. Basura. Vegeta incluso se marcha de los guerreros Z una vez Vegeta es aceptado como pana en el grupo. Se niega a llevar los trajes Guau, de mazo. cuando Bulma se los ofrece. ¿Que no van a ponérselos? Jamás me pondré los atuendos de Vegeta, ni aunque estuviera muerto. Y este no ofrece su energía para la Genkidama en la saga de Buu, porque al primero que escucha es a Vegeta. ¡Ayudadnos! ¡Socorro! No es hasta que escucha la voz de Goku que no decide ayudar. Utiliza mis energías para derrotar a Majin Buu. Cuando se encuentra con Piccolo, Cell absorbe a un humano, pero lo hace de forma lenta y agónica para intimidar a Piccolo con su poder, porque la realidad es que Cell puede absorber a cualquier persona en menos de un segundo. En el capítulo 147, Goku besa a Chichi por primera vez. Aunque en Super se recalca que nunca la había besado. Pero ¿cómo que no? con los de ella. ¿No lo has hecho? ¿Que no? Hay un civil que lleva una camiseta que reza de Super Saiyan. ¡Está bien! C-18 puede tener hijos, ya que es un cyborg con una base humana. Humanos dotados de órganos mecánicos o electrónicos con capacidades sobrehumanas y cuyas células envejecen más lentamente. Por eso C-18 siempre parece joven. Cell se refiere a los guerreros Z como insectos. Solo son unos insectos. Causa de la influencia. El, el insulto insecto es tan bueno, pero tan bueno. La de los genes de Vegeta. ¡Ay, no solo me robó las células, también mis diálogos! Cuando Bulma revisa la memoria del androide 16, vemos la pelea de Goku contra Freezer. Pero no sé cómo el Dr. Gero podía haberse enterado de lo que sucedió en Namek. Cuando Krillin le arroja una piedra a Goku para comprobar su poder, es un guiño a cuando Chichi hacía lo mismo con la hoja de su cabeza, arrojándosela al maestro Roshi. Y Goku hace esto de nuevo al intentar herir al supremo Kaiosu. Cojan cortando madera con las manos es un homenaje a su padre de niño cortando madera de la misma forma en el Qué guapo. capítulo. La primera transformación de Gohan en Super Saiyan fue directamente en Super Saiyan 2, aunque no la pudo mantener apenas y termina perdiendo el conocimiento. Aparece Goten subido encima de Gohan con el mismo trajecito que este usaba de niño en la saga Saiyan. Los Saiyans pueden sentir aprecio, amor o cariño, pero van muy ligado al respeto y los niveles de poder de sus allegados. Pensé que solo era vulgar, pero también es agresiva. Vegeta abraza a Trunks como gesto de cariño y despedida. Cuídate mucho, hijo. Y le da un golpe suave, mientras que a Gote le pega un p*** en la barriga. Es que es un cabrón. Es que es un basado, tío. No hay más que hablar. Le decía a Trunks que su madre y él no le importaban. Que no Lo hay hace más. enfadar a posta. Y al ver que este se transforma en Super Saiyan para seguirle, Vegeta no puede evitar sonreír de orgullo. Este muchacho me llena de orgullo. A Vegeta sí le importa a Trunks, pues este se enfureció cuando se lo mata. Y claro que le importa a Bulma. ¡Ay! ¡Bulma! Como Vegeta deja claro que Gohan le importa muchísimo. Tu cuerpo pierde condición. Será mejor que te pongas a entrenar. Sí. Vegeta se dio cuenta del potencial de Gohan desde que era un niño. Lo respeta como guerrero al verlo combatir en Namek. Nosotros tres somos los últimos allá. Respeto. Respeto. Durante bueno, menudo respeto. Del torneo de Cell, Vegeta es el primero en darse cuenta de que Gohan ha superado a Kakaroto. Es un enano impertinente. Le regaña por no haber acabado con Dabra antes. 
Se le ha olvidado por completo cómo pelear. ¡Eres muy flexible con la gente! Gohan podría haberlo destrozado fácilmente porque Dabra y Cell tenían prácticamente el mismo nivel de poder y Gohan estaba en Super Saiyajin 2. Tiene los mismos poderes que cuando era un chiquillo malcriado. Pero que encima deje marchar a su rival. Oh, ¡Me desespera! Es la gota que colma el vaso para Vegeta. Ve cómo quedaron Piccolo y Krillin. Es cierto, si hubiera derrotado a Dabura, hubiéramos regresado a la normalidad a Piccolo y a Krillin. Estamos hablando de un tío que al ver morir a Goku, decide no volver a pelear. Esto es degradante, jamás volveré a pelear. Vaya entraditas que tiene el Vegeta, eh. Porque al morir Goku, él pierde su propósito en la vida. Ya no podrá derrotarle. Aunque Gohan es el único en todo el manga al que Vegeta le ha pedido disculpas. Siento haberte causado problemas. Hasta en dos ocasiones. Es por eso que le dé tanta rabia que aquel que podría ser el más poderoso de todos haya dejado de entrenar. Quiere que alcance su máximo potencial, al igual que también quiere y protege a los suyos. La canción que baila Chichi es la misma que baila el logro de la peli de Yanemba. La casa de Majin Buu parece muy bonita y mona, él hace su vida ahí, bañándose, durmiendo, pero su casa está hecha con restos humanos y animales. Buu exterminó a la población entera de un pueblecito y a todos sus animales para convertirlos en arcilla o masa. ¿Qué masa? Hostia, mal rollete esto. La masa brocha, eh. Con la que formó mediante telequinesis la que sería su casa. Así que la bañera, dónde come, dónde se siente. Las paredes, el... Todos son humanos, tío. O animales. Suelo todo está formado con partes de personas y animales. Y Pu Gordo curando a un niño ciego... ¡Por fin puedo ver! Es un paralelismo con el milagro que obró Jesucristo de curar a un ciego de nacimiento en la piscina de Siloé. Y la tengo desde que nací. Eres fuerte, pero Cristo lo es más. Es igual que cuando cura a un perro es visto como un milagro. Cuando Bu pelea por un Hola, poco de dinero... Hola, te la sacaste un... en el episodio de hoy. ¡Gran Alexander! Un mítico guiño a cuando Goku le partía la cara a Bruce Lee por dinero. Y ambos acaban regalando el dinero que gana. Aparece Goten con un atuendo igualito al que llevó su padre de niño en el capítulo 69. El capítulo 202 no se emitió en Estados Unidos, porque en ese capítulo aparecía un edificio en llamas... ¡Hostia, las torres gemelas! Muy similar a una de las torres gemelas. Y habían pasado apenas 8 días desde el atentado del 11S. Oh, ¡Joder, qué coincidencia! También te digo, ¿eh? Goku y Vegeta se pelean justo 200 capítulos después de su primer encuentro. ¡Qué alegría verte! Vegeta deja a Goku inconsciente de un modo muy parecido al que Gohan del futuro dejaba inconsciente a Trunks. Y ambos mueren después de hacer esto. En el adelanto del episodio 195 de Japón, Goku se transformaba en Super Saiyan para combatir contra los Power Rangers de Hacendado. Pero esto nunca llegó a suceder en el episodio, ya que Goku ocultó su transformación de Super Saiyan hasta luchar contra Pai Kuhan, por lo que tuvieron que editar el aspecto de los ojos y el ¡Hola! ¡Hola! pelo de Goku en este episodio, haciendo como una especie de pre-Super Saiyan raro o el Super Saiyan falso de la peli de Lore Slu. El nombre... ¿Qué cojones? de la hija de Krillin es Mar, un juego de palabras con el de su padre, Krillin, que significa castaña, pero no es el mismo nombre que el de Maron. Maron. Aunque la niña que conocimos en la saga de Boo no tenía nariz, con los años acabó desarrollando una parecida a la de su madre. En el capítulo 205 reaparecieron personajes de Dragon Ball míticos. El búho con gorra de la saga de Pilaf, los ladrones que intentaron engañar a Goku, el granjero que se enfrentó a Raditz, Kakaroto. el general Red y el general Black, aunque Black mató a Red en Dragon Ball, así que no. Cuando Milk recuerda su boda con Goku, este recuerdo se basa en la portada 171 del manga. C-18... Qué bueno. Pega a la máquina del torneo y ¡pum! 774 puntos de fuerza. Mismo año en el que tiene lugar la saga de Buu. Entre el público del torneo se puede ver a Toribot. Krillin le toca bastante las pelotas a Gohan con pullitas sobre Videl. ¡Es una chica muy bonita! ¡Es una chica muy bonita! <risa> Para vengarse por todas aquellas veces que Gohan insinuó de niño que a Krillin le molaba número 18. La transformación en Super Saiyan 3 es la más larga de toda la serie. Esta secuencia dura hasta 4 minutos de puro Goku gritando sin parar. Vemos hasta las gotas de sudor del sobreesfuerzo que tiene que realizar para llegar a esta fase. Se acumula tanto ki y energía en el cuerpo que esta hace que el pelo crezca, aunque el pelo de los Saiyajin de pura raza nunca cambia, ya lo sabemos por Vegeta y Goku que siempre tienen el mismo pelo. Goku sí tiene cejas durante esta transformación, no es que las pierda o se quede calvo. Pedí una Play 2 chipeada, no tu opinión. Es solo que en esta fase desarrolla músculos tan densos en la frente que cubren por completo las cejas. Es... ¡Ah! 
¡Anda! Es como cuando estás cagando te acaba creciendo el pelo y te salen músculos en las cejas del sobreesfuerzo. Super Goku en Super Saiyan 3 es capaz de derrotar a Bu Gordo, pero no lo hace porque otro villano aparecería en su lugar. Yo soy un ser que ya no existe en este mundo. No es mi obligación pelear con él, porque aunque yo elimine a Bu, aparecerá otro enemigo mucho más poderoso. Uff, eso sí es desarrollo de personaje. Le enseña al Super Saiyajin 3 a Goten y Trunks, pero este tiene cejas cuando está transformado cuando ¡Anda! No, no debería tenerlas. La patada entre Super Bu, Goten y Goku. Se le olvidó a Toriyama. Gohan es la misma que se metían Jackie Chun y Goku en el vigésimo primer torneo de artes marciales. El perrito Bi siempre está con Mr. Satan, pero en el manga es Dende quien se lo lleva a su planeta. La pelea entre Bu, Goten y Gohan tiene muchas similitudes con la de Vegeta y Goku. Ambas son en un paraje desértico, Gohan hace la misma pose que Goku, Bu hace la misma que Vegeta. Las fusiones tienen un tiempo límite, pero también puede terminar si ambos individuos fusionados se quedan inconscientes al mismo tiempo. <ríe> ¿Qué hace Babidi apoyando a Kid Buu al final? En el otro mundo vemos a los alienígenas de la película de Broly. Un alien que parece de la raza de Barter, de las fuerzas de New. Un Kanasha, una raza que extinguió el padre de Goku en la peli de Bardock. Vaya, su nivel de pendejo es impresionante. Uno de los alumnos de Kaiosama se inspira en el diseño de Ryu de Street Fighter. Gohan ataca a Dabra debajo del agua, técnica que imita a la que realizó Goku contra Freezer. La espada Z es una clara referencia a la espada Excalibur del rey Arturo, pues quien la saca sería rey de Inglaterra, mientras que Gohan obtendría un poder y fuerza extraordinarios. Goten al final de la saga de Buu cambió su pelo, ya que no deja de ser un híbrido como Gohan, pero el corte de pelo que se deja es igual que el de su abuela. ¡Saliste como la abuela! El mejor, el mejor Gohan y Goten creo que es el de Z. La verdad. Que perfectamente podría ser un guiño al pelo de Dragon Boy, el manga prototipo de Dragon Ball. Y es un corte de pelo que se llevaba mucho en las pelis de artes marciales de los 70. Especialmente Jackie Chan, que solían llevar el pelo más largo. En la biblioteca, uno de los libros tiene la palabra Arale en su lomo, mítico personaje de Doctor Slam y que estaba rota en el Tenkaichi 3. También un libro con la palabra Jump, en referencia a la Sonic Jump, y Gohan sujeta unos libros de Charles Darwin y su teoría de la evolución. Uno de los deseos tras matar a Majin Buu fue que ningún villano pudiese revivir, pero igualmente tras un tiempo volvieron a aparecer personas malvadas y delincuentes. ¿Y eso por qué? Más bien porque la maldad es algo inevitable. Up fue ah. entrenado por el Rey Chapa, uno de los personajes que vimos en uno de los primeros torneos de Dragon Ball. ¿Pero cuántas referencias tiene este vídeo, Vegeta? ¡Más de 8.000! Literal, ¿eh? ¡Madre de Dios! Una hora de referencias, ¿eh? ¿Qué? ¿8.000? El verdadero sueño de Gohan es... Yo solo quiero ser un gran investigador. Hmm. Creo que el único que de verdad lo entiende es Piccolo. Puede serlo. Creo que hay mucho de Akira Toriyama en Gohan. Aunque el sueño de Toriyama era dibujar, trabajó durante al menos dos años en una empresa de marketing sabiendo que no le gustaba absolutamente nada de lo que hacía ni ese trabajo. Lo que en realidad quería hacer era dibujar. Así que dijo, a la mi a lo dejo. Y durante un año se dedicó a ser básicamente un desastre. Yendo a cafeterías, leyendo mangas, cómics, sin resultados, sin trabajo, sin dinero, solo dibujando sin parar. Toca llorar, creo, ¿eh? Y rechazaron continuamente sus mangas e ideas uno tras otro. Pero no se rindió hasta que aceptaron uno. Conoció a Torishima, el resto es historia. Hasta el final de Dragon Ball Z. Todos recordamos cómo terminó en el anime. Goku decide entrenar a Up, aunque en realidad solo quiere entrenarlo para pelear con él. Pero en el manga fue muy distinto. En él vemos cómo Up adelanta volando a Goku en la nube Quinton. Y Goku desde atrás cree estar viéndose a sí mismo de niño, volando en esa misma nube por primera vez. Recuerda lo que sintió cuando estaba a punto de vivir aquella gran aventura llamada Dragon Ball que apenas comenzaba para él. Aquí retrató su legado, un legado que no ha dejado de influenciar no solo ya a los mangas y grandes obras que vinieron después. Perdóname, bo, bo, bo. adiós, bo, bo, bo. no lo hagas. Sino a muchos otros medios. Es una locura. Es el equivalente a lo que Hayao Miyazaki ha sido para la animación, o lo que Kurosawa fue para el cine. Toriyama ha sido eso mismo para el manga y el anime. En mi caso, mi madre no me dejaba ver Dragon Ball cuando yo era pequeño. 
Watch something wholesome. Hay destinos peores que la muerte. Decía que era demasiado violento para mí. Tampoco era para tanto. ¿eh? Así que para poder verlo, yo tenía que despertarme antes que nadie. Horas antes de ir al colegio para poder ver aquella serie a escondidas. Y cada capítulo me entretenía más que la anterior. Fue el primer anime que vi en mi vida. No es solo ya que sin Dragon Ball, quizás, a día de hoy ni siquiera me gustaría el anime o el manga. Y es que sin Akira Toriyama, igual, hasta no me habría enamorado tanto de los videojuegos, porque el primer juego al que le metí más de 300 horas en mi queridísima Play 2, que luego tiró mi madre, fue Dragon Quest 8 y todos sus personajes, universo, monstruos, fueron diseñados por Wow, qué bueno, eh. Toriyama. Pero Dragon Ball fue el primer anime que me planteó algo que todo niño en algún momento de su infancia se pregunta. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿A dónde vamos? ¿Realmente hay algo después? Es verdad, tío, es que es literal, eh. Lo que quieres es que tu papá te abrace, ¿verdad? <risa> ¡Claro que sí! Me lo hubieras dicho antes. Yo perdí a mi abuelo siendo muy pequeño, y al ver a Goku reunirse con su abuelito... ¡Claro que soy yo, hijo! ¡Tu abuelito te quería ver! De algún modo me alentaba a pensar que, hey, a lo mejor el abuelo sigue allí con vida, viéndome desde algún sitio, y si reúno las siete esferas del dragón, pues oye, a lo mejor consigo hacer que vuelva verle una vez más para saber si está orgulloso de mí. Tampoco pude resucitar a mi tío abuelo, aquel que siempre me regalaba cintas de VHS de todas esas películas que me hicieron amar el cine desde pequeño. Incluso me regaló las cintas VHS de todo Dragon Ball GT, aun sabiendo que mi madre no quería que viese Dragon Ball, pero él sabía que a mí me encantaban esos dibujos, que me hacían feliz. Así que ahora que hemos perdido a Kira Toriyama es como haber perdido a, a un padre o al menos a una de las mayores influencias que has tenido en tu vida, porque sabes que una parte de ti, de todo lo que te gusta y eres a día de hoy, es en parte por Dragon Ball. Este vídeo no es un Qué wow, bueno, mira eh. todo lo que sé de Dragon Ball ni pretendo ser el que más sabe, es solo un intento de homenaje a alguien que creó algo que ha sido muy importante durante el transcurso de mi infancia, que ha definido en parte quién soy a día de hoy. Te has vuelto muy fuerte. Y no puedo evitar acordarme de cuando Hayao Miyazaki, el padre de Estudio Ghibli, se despedía de uno de sus mejores amigos, Isao Takahata, con el que llevaba haciendo películas décadas. No hay moraleja ni enseñanza al final de este vídeo, solo una profunda tristeza. Hemos quedado huérfanos. Solo tenemos el consuelo de asegurarnos de vivir cada maldito momento como si fuese el último capítulo de Dragon Ball. These are precious times, Krillin. Being together is everything. That's all that really matters to me right now. Solo me alegro de que aquel niño que vio 101 Dálmatas y que se enamoró de la animación, aquel tío al que solo le gustaba ver películas de artes marciales y dibujar, se acabase convirtiendo en todo un símbolo para tantos millones de personas en el mundo, para las que Dragon Ball... O ver un solo momento de esta serie pueda darnos fuerzas para el resto del día. Y también hay un par de personas que quieren saludarte a ti, que estás viendo este vídeo. Hola, soy José Neco, la voz de Broly en Dragon Ball Super Broly en España. Y quiero mandaros un saludo y deciros que para mí eh, ser parte de la obra de Toriyama es algo muy especial porque ha sido algo con lo que he crecido desde que era un niño y poder ser parte de ella ahora eh, es un orgullo, es un orgullo y me hace muy muy feliz. Hola, soy Pablo Domínguez, la actual voz de Son Goku en castellano y para mí es un auténtico honor salir en este vídeo homenaje al gran Akira Toriyama, el creador de una de las series eh, más increíbles de, de toda la historia de la animación, ¿no? la cual cambió la vida de muchos, pero sobre todo cambió la mía al doblar al gran Son Goku y formar parte de, de la historia de Dragon Ball. Un sueño hecho realidad y, y muy feliz. Así que un saludo a todos y Kamehameha. Y un abrazo allá donde estés, aquí te atreverá. Goku le diría, me acabo de enterar de que ya no estás aquí, así que ya no podemos seguir jugando o peleando. Pero ¿sabes qué? No necesito reunir las esferas del dragón para traerte a la vida. La realidad es que no te has ido. Sigues aquí, no te vas. A ti no hay que revivirte. Eres eterno. Ese legado siempre estará ahí para nosotros y todos los que vengan. Ayudará a crear cosas todavía incluso más increíbles y siempre lo recordaremos. Eso es 
que de verdad cuenta, la huella que dejamos en los demás y el mundo. Así que creo que hablo en nombre de todos al decir... Thanks. For what? I should be thanking you, Kakarot. Nah, what do you mean? I loved every minute. Goodbye, my friend. Hay un mono y pay. No tan aquí que no está para otro nacho. Me quedo. Ma. Muy indecio. No se pagan algo, pues no hay dos costas yo. Sí. Yo, yo no sobra, maquiste más yo. Ya te quedan con más. Y gracias, mamá, por no dejarme ver Dragon Ball. No sirvió de nada. Muchísimas gracias a Pablo. ¡Qué videazo, eh, chicos! ¡Qué videazo, tío! Me cago en mi puta madre, macho. ¡Madre de Dios, tío! ¡Joder, loco! José y a Ricardo Bruce no por participar en este vídeo. Este es un mensaje para toda la humanidad. Y sobre todo a Anzu por ponerme en contacto Dragon con ellos. El no sé cómo hemos llegado ya casi sí a los 2 millones loco, en tan poco tiempo. Así que suscríbete para mandar tu energía. Que por fin alcancemos esa meta. Y dale a like si quieres que haga más vídeos sobre otros animes como este, porque soy un otaku de mierda. Buah, tío. Demasiado bueno el vídeo, eh. O sea, mis dieces. Vídeo espectacular. Muy bueno, muy bueno.